ni mwendelezo wa ushuhuda wa miaka 990 katika ufalme wa Giza. Uhu ni ushuhuda wa kweli wa mwinjilisti Olufu Milayo Adebayo kutoka nchini Nigeria. Ushuhuda huu umetafsiriwa kutoka kwenye lugha ya Kiingereza kuja kwenye lugha ya Kiswahili naye Emmanuel Mikaeli. Nami msimuliaji wako. Jina langu ni Jackson Msafiri. Unaweza kunitafuta YouTube, Instagram na Facebook kwa jina hilo hilo la Jackson Msafiri. Na hii ni sehemu ya saba. Hebu fikiria huyu Yezebeli anataka kumtongoza mpaka mtumishi wa Mungu Yehu. Ukisoma Biblia yako ni dhahili utagundua kuwa ndiye mwanamke wa kwanza katika Biblia kujipodoa na kujipamba. Mwishowe Mungu alimwadhibu vikali. Na hata wewe ukiamua kufuata nyayo zake, laana yote iliyokuwa juu yake utaibeba pia. Ufunuo sura ya pili mstari wa 19 hadi 23 inasema kwamba na yajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi ya kwanza lakini nina neno juu yako ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli yeye ajitaye nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu nami nimempa muda ili atubu wala hataki kutubu uzinzi wake. Tazama nitamtupa juu ya kitanda na hao wazinio pamoja naye watapata dhiki kubwa wasipotubu matendo yake. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti na makanisa yote watajua ya kuwa mimi ndiye achunguzae viuno na mioyo. Nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadri ya matendo yake mwisho wa kunukuu. Zaidi nataka ujua ya kuwa si Sara wala Debora, Hana wala Luthi, Esther wala Elizabeth. Katika Biblia utakuta walitumia vipodozi na kujipamba wakati huo huo ni wacha Mungu na kujihudhurisha mbele za Mungu. Isipokuwa katika Biblia utamkuta huyo Malikia aliyeitwa Yezebeli ambaye Biblia imemtaja kuwa mwanamke wa kwanza na pekee kujipodoa na kujipamba. Hivyo kama upo katika biashara hii ovu ya kujipodoa na kujipendezesha sura kama unamiliki au unafanya kazi katika maduka ya uzuri na vile vile kama wewe ni mtumiaji wa hizi bidhaa za uzuri basi ujue wewe nawe ni uzao mmoja wa huyo mwanamke Kahaba Jezebel kwa maana lazima kuwe na tofauti kati ya Debora na Delila. Huwezi tu ukavaa kidunia kama Delila na ukajidai kuwa Debora. Hapana. Unaweza kujidanganya mwenyewe lakini huwezi kumdanganya Mungu. Nitalirudia rudia hili onyo kwa sababu wengi wameenda jehanamu kwa sababu aidha ya kutokujua au kutoamini kwao walipoonywa. Sitaki we mtainiwa mwingine wa kuzimu kwa sababu ya kutumia mitindo na vitu hivi viovu vya kidunia. Hii ndiyo sababu napaza sauti yangu hapa kukuonya. Nikikuita utubu na kujitenga na huo uovu. Huu shuhuda utaleta uponyaji kwa nafsi yako endapo utaopokea na kufanyia kazi. Sikushurutishi uniamini, simshurutishi mtu yoyote au pokee ujumbe na maonyo haya. Lakini kama utaamini na kuyapokea maonyo haya na kuyafanyia kazi, hakika maonyo haya yataleta matunda chanya katika maisha yako na uzima katika nafsi yako katika jina la Yesu Kristo. Hebu tuendelee. Kama nilivyoeleza hivi ndivyo tulivyokuwa tunatengeneza viambata kuweza kuwapelekea watu jehanamu. Tulijua wazi kuwa Mungu hapendi na anachukia kila namna ya mtindo wa kidunia. Tulijua kuwa Mungu anachukia uzuri wa kuongezea katika namna aliyoumba yeye. Vipodozi viambata kama vile nywele za bandia au zilizobadilishwa kwa madawa, kucha za bandia, kope za bandia, heleni, uvaaji na mitindo ya mishono ya kidunia na vitu vingine vingi. Siku moja nikawasha runinga na kulikuwa na kipindi ambapo mwanamke mmoja ambaye alikuwa mchungaji ambaye ni mke wa mme ambaye siwezi kumtaja jina lake hapa 
Siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumapili asubuhi. Wakati nipo katika haraka kuwahi ibada, ghafla nikasikia mzigo rohoni ni washa runinga. Lakini badala yake nilianza kuikemea hiyo roho. Nikajisemea na mwezaje kuwasha runinga Jumapili asubuhi ambapo natakiwa kuwahi badani. Roho alinishawishi ni washa runinga kwa sababu Mungu alitaka kunionyesha kitu. Niliwasha japo kwa kujilazimisha sana na kukutana na kipindi mubashara ambapo mwanamke mchungaji alikuwa akihojiwa. Mwendesha kipindi alimuoji swali, "Mama, baadhi ya Wakristo wanasema si vema kwa mwanamke kuvaa suruali. Wewe unalionaje hilo?" Yule mchungaji akajibu, mm, "Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ndugu mtangazaji, tafadhali hao watu wapuuze tu." hawajui kama kuna tofauti kati ya suruali za kike na suruali za kiume. Kuna suruali za kiume na za kike. Kama utavaa suruali ya kike na si ya kiume, si dhambi. Acha niweke mambo wazi hapa ndugu msikilizaji wa ushuhuda huu. Kauli iliyosemwa na huyu mwanamke mtumishi wa Mungu ni uongo mkubwa. Hakuna kitu kama suruali ya kike. Vile vile mimi ndiye niliyebuni suluali za kiki katika kikao huko katika ufalme wa Giza. Kumbukumbu ya Torati 22:5 nasema mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Tulitengeneza hizi suruali katika ufalme wa Giza kwa sababu tulisoma katika Biblia hili andiko tukagundua kuwa kumbe ni chukizo kwa Mungu kuvaa mavazi ya pasayo kufaliwa na jinsia ya upande wa pili. Mungu anasema anachukizwa. Je, utamshawishi Mungu alipende na kulikubali swala hilo? Mungu kama alishasema amesema, kinachofuata hapo ni hukumu. Je, hana mumilele kwa yoyote anayeasi agizo na amri ya Mungu? Uwezi kumlazimisha Mungu akubaliane na matakwa yako. Mungu ni Mungu na kamwe hatashuka katika kima au kiwango chake. Bali wewe ndiye unatakiwa kuwa katika kima na kiwango cha Mungu. Hii ndio maana unatakiwa kufanya utafiti na kusoma hiyo Biblia yako kabla kifo hakijagonga hodi. Kama ukiamua kufuata kile ulichofundishwa na mchungaji wako badala ya neno la Mungu katika Biblia Ukifa ujue utajilaumu mwenyewe kuchagua kumwamini mchungaji wako badala ya kuamini kile ambacho Mungu anasema. Mtu fulani aliniuliza, "Mama, mimi ni Nigeria, ni mwanamke wa kabila la Igbo. Kama mwanamke katika utamaduni wetu unajua wanaume daima huvaa vazi la kifuniko juu ya mavazi yao ya kiume." Nikamuuliza, "Utamaduni wenu umetokana na pepo la Kiafrika au umetokana na Mungu?" Tamaduni nyingi za Kiafrika zinatokana na kuingizwa katika jamii na mapepo ya Kiafrika. Hata jinsi mwitikio wetu kwa changamoto mbalimbali tunazo kabiliana nazo katika mazingira na jinsi tunavyofanya shughuli zetu kwa sehemu kubwa kunatokana na mapepo yetu ya Kiafrika. Hata kama unakubali na kuamini kuwa wanaume inafaa kufunga kifuniko cha juu ya mavazi yao. Je, hiyo ni ya kibiblia? Hata hivyo unajua kuna hicho kifuniko ni kwa ajili ya wanawake. Njia salama na pekee ni kujitenga na huo uovu na upotofu. Tafadhali sahau kila kitu kuhusu utamaduni wako na uiruhusu Biblia iwe ndiyo utamaduni wako. Kuna watu pia wakaniambia kuwa katika nchi za magharibi ilikuwa ni utamaduni kwa mwanamke kuvaa suruali. Warakini naweza kuthibitisha kuwa ni uongo. Unatakiwa kutafuta na kumuuliza bwana Gugo ili kuona nchi za magharibi hapo kale wanawake walivovaa. Lakini hata filamu zilizocheza zikiakisi maisha ya Ulaya ya kale unaweza kuona wanawake wa magharibi walivovaa. Na hata jinsi walivojitiisha kwa ume zao. Utaona jinsi wanawake wa kizungu walivokuwa wakivaa magauni marefu yaliyomwagika vizuri mithili ya gauni la harusi zuri na la heshima ambalo wakati mwingine kwa chini ni pana kama mwamvuli. Waliweza pia kuvaa grovu mikononi na kifuniko kichwani. Huu ndio ulikuwa utamaduni wao wa mavazi na uvaji na si suruari. Ili hali baadaye hivi punde tu katika dunia ya usasa 
yani modernized life style tukaanza kuona wanawake wanavaa suruali uvaaji wa suruali nchi za magharibi umeingizwa hivi majuzi tu hasa kwa lengo la kufuta tofauti ya jinsia aliyoiweka Mungu tangu mwanzo tafadhali usijidanganye na ukaruhusu kudanganywa Mungu anaujua mwanzo wa ulimwengu kwa sababu ndiye aliyeumba vyote hebu niambie ni mwaka gani ulioanza kuishi hapa duniani unaokufanya ujidai haki mbele za Mungu kuweza kusimulia historia ya ulimwengu Mungu aliujua mwanzo na mwisho wa dunia hata kama huniamini ninachokisema tafadhali liamini neno la Mungu Hili ndio kusudi kuu tulileta wazo la suruali kwa wanawake hasa tulilenga kuwa nasa wanawake kanisani ni bahati mbaya kuwa leo utamuona mwanamke tena mwinjilisti, nabii au mchungaji amevaa suruali. Amevaa vipodozi kama Delila tena kanisani. Na wengine wanavaa nguo zinazoacha sehemu za vifua vyao wazi. Na maanishi ya nguo ambayo inaacha wazi na kuonesha sehemu ya matiti yao kifuani. Kusudi kuu tulibuni nguo za nusu uchi ni kwa sababu Tulitaka wanawake mawakala wetu wa watongoze wanaume kwa kuonesha baadhi ya sehemu za siri za mili. Kwa hiyo na wewe ukivaa nusu uchi ujue wewe ni mfuasi wa mama wa makahaba ambaye ni pepo. Na kuna mitindo mingine ya mishono imebuniwa kwa akili sana. Unakuta sketi ndefu tu lakini imewekewa mpasuo. Aiza nyuma au mbele mwanamke anatembea paja lake ama kwa nyuma au kwa mbele linaonekana na wengine wanazimodoa nguo iwe fupi au ya kubana ili kuonesha shepu lake mara nyingi pia nguo za namna hii huonesha hata mistali ya mbamo nguo ya ndani imekomea lengo ni kuwavutia wanaume kingono lengo ni kuwavutia wanaume kingono uwe unajua hili au unaiga tu mitindo usioijua makusudi yake maana kuna watu ni watumishi wa shetani bila hata wao kujua. Kwa hiyo kama wewe kweli unataka kuendelea kuwa mfuasi na mwabudu Mungu wa kweli kanisani, tafadhali unatakiwa uwe mtakatifu kama yeye unayemwabudu alivyo mtakatifu. Na kama hutaki kuwa mtakatifu, tafadhali uondoke kanisani kuliko kujisema unamcha Mungu na huku unafanya kazi ya uwakala wa shetani kanisani na nje ya kanisa. Huwezi kutumikia mabwana wawili, huwezi kuwa kanisani na wakati huo huo duniani. Lazima uchague, vinginevyo mbingu itakutapika. Tafadhali uwe makini sana. Kama unataka kuwa mwana wa ufalme wa Mungu, uwe kweli wa ufalme wa Mungu. Na kama unataka kuwa adui wa Mungu, uwe adui wa Mungu na uikabili hukumu ya Mungu. Na kama hujajua wapi pia pakwenda au ufalme gani utumikie, ushuhuda huu unakupa mwanga kuona njia ipi unatakiwa kuifuata Hata hivyo mimi si mtu pekee wa kwanza kushuhudia mambo haya Kuna watu wengi wameshuhudia haya mbele yangu na wengine hata sasa wapo wanashuhudia pia mambo haya Na wengine watakuja nyuma yangu nao watakwambia haya haya Kuna wachungaji na washirika wengi kanisani ambao Bwana amesema nao kuhusu mambo haya kupitia ndoto au mafunuo na wengine wamechukuliwa mubashara katika roho. Wakati wengine walikufa na baada ya takribani siku mbili wakarudia uhai kuja kushuhudia maono walioonyeshwa yanayohusu mambo haya. Kwa hiyo na kuambia si mtu pekee ninayekwambia haya. Kuna baadhi wapo ambao walikufa kisha baada ya roho zao zikarudi katika mili yao na wakashuhudia walioyaona walikuwa kwenda ama mbinguni au jehanamu. Wao hawakuwa watumishi na mawakala wa ufalme wa giza kama mimi ninayekushuhudia hapa lakini Mungu aliwafunulia mambo haya Baadhi walikufa kwa takribani siku mbili hadi tatu wakati wengine kwa masaa 24 na, na baadaye wakaamka Kwa nini usiuamini ushuhuda wao au unategemea Yesu Kristo aondoke kutoka mbinguni ili akuambie Kwa hiyo na kusi ufuate neno la Mungu Naomba tuendelee. Kuhusiana na mavazi ya kidunia kanisani, tumekuwa tukitumia hii njia kupeleka watakatifu na watumishi wapakwa mafuta wengi jehanamu. 
Hivi hujui kuwa kuna watakatifu wengi tu Jehanamu. Kuna vitu ambavyo katika maisha yao na katika kumchaa kwao Mungu hawakutaka kuviamini. Kwa hiyo kwa kutokujua kuwa wanaishi katika dhambi katika hayo maeneo au kwa kukaidi tu ndio baada ya mwili kutengana na roho walijikuta kuwa sehemu yao ni jehanamu. Wengi wao hawakufanya zina, hawakuiba, hawakuua au kuloga. Ni hivi vitu vidogo vidogo tu ambavyo na visema hapa ndio viliwafanya waishie jehanamu. Na kuna watu wengine wengi pia wangetii kama wangesikia. Kuna mambo mengi sana katika ulimwengu usioonekana kwa macho yanayoendelea ambayo Wakristo hawana habari nayo kwa sababu hawana macho ya kuona katika ulimwengu wa roho. Lakini maarifa yapo. Kitabu kinachoitwa Biblia kimejaa haya maarifa yote. Lakini bahati mbaya Wakristo wengi ni wavivu wa kutafuta haya maarifa katika Biblia. Biblia katika kitabu cha Hosea nne sita inasema Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako mimi na nitawasahau watoto wako mwisho wa kunukuu Unajua ndio maana kuna msaidizi roho mtakatifu yupo kutusaidia kuelewa neno la Mungu na kisha jifunze neno la Mungu kila siku kama chakula. Yeye atakusaidia kuijua kweli yote. Hata mafumbo ya ndani sana yeye atakufumbulia. Hata ufungua ulimwengu wa roho mbele yako. Nawe utajua nini kinaendelea katika huo ulimwengu ulio wa muhimu kuliko huu ulimwengu wa mwili. Roho mtakatifu ni hekima ambayo inapaswa kukufunulia na kuonesha mambo ya siri kupitia akili ya kibinadamu. Anapaswa pia kukujulisha na mambo ya ndani sana yaliyo katika moyo wa Mungu. Kwa hiyo kama huna roho mtakatifu, huna hiyo hekima. Na kama huna hiyo hekima ya kimungu, huwezi kumshinda shetani. Haya ni maeneo ambayo roho mtakatifu hufanya kazi. Kazi kubwa ya roho mtakatifu ni kuendelea kukufundisha na kukujulisha vitu ambavyo vinakuwa kizuizi ambacho ni kikwazo kwako kuingia mbinguni. Naweza kusema kazi kuu ya Roho Mtakatifu ni kuongoza na kukulinda salama ili uweze kuingia mbinguni. Huyo Roho Mtakatifu ambaye daima anatenda miujiza, huyo Roho Mtakatifu ambaye daima ananena kwa ruha ndani yako, lakini hakuambii vitu vilivyo katika maisha yako vitakavyokufanya ukose mbingu, huyo ni Roho Mtakatifu wa uongo. Kazi kuu ya Roho Mtakatifu halisi ni kukulinda salama ili uweze kuingia mbinguni. Si Roho Mtakatifu wa miujiza tu kila siku. Katika yale makanisa ya uongo tunaiwekea uchawi mikono ya watumishi au wachungaji wetu. Tumeitengeneza mikono yao kana kwamba kwenye tarakilishi. Tunaivisha groves nyeusi za kiroho ambazo wewe huwezi kuziona mikononi mwao kwa macho yako ya nyama. Yeyote wanempeleka mtoni kwa ubatizo wanapomzamisha majini katika ulimwengu wa roho wanakuwa wanakuweka wakfu na kukuingiza katika ufalme wa chini ya bahari wanakuwa wanakuweka mikononi mwa malikia wa pwani kwa hiyo kitendo cha kukushika kichwani na kukuzamisha majini unakuwa umeanzishwa katika ufalme wao kwa sababu hiyo mikono yao imeprogramiwa kuanzisha watu katika ufalme wa giza kila ukienda kanisani katika makanisa yao chochote kinaweza kutokea katika maisha yako. Lakini pia unaweza kuanzishwa katika ufalme wao kupitia ushirika wa meza yao ya Bwana. Kweli, yaweza kuwa wewe ndiwe ulieleta ile waini. Lakini kitendo cha yule mchungaji kuiwekea mkono tayari umekwisha kujinajisi na nguvu za giza. Kwa hiyo pia kwa kukuwekea mikono yoa kuanzisha katika nguvu za giza kwa kuwa mikono yao imeprogramiwa. Tafadhali pia kumbuka kuwa mkati na divai ya meza ya Bwana wanayokupa si mwili na damu ya Yesu Kristo. Ni damu ya mapepo na mwili wa ulimwengu wa giza. Wanakupa mwili na damu ya mpinga Kristo. Hivyo ndivyo maana unatakiwa kuwa mwangalifu sana. Kama uliwahi kwenda huko kutafuta muujiza, ujue ulienda pia kuanzishwa. Kuwa mwangalifu na mtakatifu daima kumbuka kuwa shetani si mjinga shetani hutoa na kisha kutoa 
hivi ndivyo hufanya tafadhali kuwa mwangalifu sana lakini hapa sijamtaja mchungaji yoyote wala kujaribu kuweka wachungaji katika makundi na kuwanyanyapaa wala sitomtaja yoyote kuwa huyo mbaya au mzuri siwezi nikathibitisha wala kunyosha mkono kukuonesha kuwa huyu ni mzuri na yule mbaya isipokuwa roho mtakatifu aishie ndani yako ndiye anayeweza kuona na kukuonesha kanisa au mchungaji mzuri kama kweli unaitaka mbingu mara tu baada ya kumpokea Kristo kitu cha kwanza unachohitaji ni huyo roho mtakatifu wa kweli kama hutalenga kumtafuta roho mtakatifu wa kweli ujue kuna wadanganyifu wengi huko makanisani na hata njiani watakudanganya na kukuvuta katika dhambi kwa sababu ya kutoelewa kwako utadanganywa kila mahali lakini roho mtakatifu atakuja kwa upole atakuambia na kukuonesha njia sahihi kama utatii na kunyenyekea kwake watu wengi wanaanzishwa kwa njia ya meza ya Bwana katika makongamano pamoja na maadhimisho kanisani watu wengi huja na hapo mawakala wetu pia watahudhuria ambao watapika chakula pale kwa ajili ya ile shughuli kwa sababu walijua kutakuwa na watu wengi wakati mwingine kama kanisa wameleta ngombe wa kuchinja kwa ajili ya ile shughuli usiku kabla ya kupambazuka katika siku yenyewe mawakala wetu yani mapepo watambadili yule ngombe hapo hapo alipofungwa kuwa mtu labda tuseme kulikuwa na mtu wa Mungu au mtakatifu aliyekuwa tishio kwao kwa sababu ya maombi yake na ambaye malaika wa Mungu amekuwa akiwakemea wanapojaribu kumuua labda kwa mfano sasa huyu amekuwa mgonjwa amelazwa kwa miezi mitatu hospitalini kwa sababu wamemshambulia mara kadhaa na bado malaika wa Mungu bado anawazuia kumuua katika mkutano wao katika ulimwengu wa roho watamleta huyo mtu wa Mungu pale kanisani na kumbadili mwili wake kuwa ngombe asubuhi yake watoto wa Mungu watamua huyo mtu wao wenyewe watakula na kufurahi kumbe ni nyama ya binadamu nyama ya mtakatifu kitendo ambacho kitasababisha hasira kubwa ya Mungu kuwa juu yao na kanisa kwa ujumla hizi ni baadhi ya njia ambazo mtu anaweza kuanzishwa katika ufalme wa giza Ningependa kutumia jukwaa hili kuwasihi wachungaji. Kama unataka kufanya hafra yoyote kanisani, chochote kitakacholetwa kwa ajili ya hafra ile, tafadhali jipeni muda muhakikishe mnaomba na kuombea kila kitu kinacholetwa kama kitoweo. Takaseni kila kitu kwa damu ya Yesu Kristo ili mpangwa shetani na mapepo iharibiwe ili watu wasianzishwe humo kanisani. Si tu watu huanzishwa kanisani, wengi pia huanzishwa hospitalini, shuleni, shule za awali za watoto wadogo, shule za msingi, sekondari, vyuoni na hata benki. Ninapoendelea katika sehemu inayofuata nitaeleza zaidi kuhusu hili. Uniwie radhi pia kwa kuchukua muda wako mwingi. Imebidi nieleze kwa upana katika namna ambayo utanielewa vizuri. Ukiwa unafanya uamuzi kuhakikisha unaingia mbinguni na muomba Mungu akujalie neema, ukaushinde mwili na kuongozwa na roho mtakatifu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana. Ninaomba Mungu mwenye enzi yote aibariki nafsi yako unapofuata na nami katika hii sehemu ya ushuhuda. Ushuhuda wa miaka 1990 katika ufalme wa Giza. Naomba pia usipungukiwe neema ya siku za mwisho na pia kwamba programu za ufalme wa giza za siku za mwisho zisichukue maisha yako Mungu mwenye enzi yote akuokoe na akubariki kwa jina la Yesu Kristo Watu wengi wamekuwa wakinisumbua kwa sababu wanataka kujua niliokokaje basi na jinsi nilivyokutana na Bwana Yesu Nimejaribu mara kadha kwa muda mrefu sasa kuutoa huu shuhuda lakini ufalme wa giza umekuwa ukifanya jitihada kubwa kunizuia lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya watoto wa Mungu ambao wamekuwa wakiniombea bila kukoma. Baadhi wapo Nigeria, Canada, Marekani, Ghana na nchi nyingine mbalimbali. Wamekuwa wakifunga na kuomba kuhakikisha ufalme wa giza unaaibika. 
Namshukuru Mungu kujibu maombi yao na ninaomba Mungu awalinde na kuwatunza kwa ajili ya ufalme wa mbinguni kwa jina la Yesu. Na sasa tafadhali na kuomba uendelee kufuatilia katika sehemu nyingine ambazo zimebakia. Usichoke kufuatilia. Lakini pia lengo sio tu kukusimulia hadisi jinsi ilivyokuwa. Lengo kubwa pia ni kukufundisha na kukujenga kiroho ili uweze kuushinde ulimwengu wa giza wewe mwenyewe. Ndio maana katika ushuhuda huu natumia muda mrefu kugusa vifungu mbalimbali mbali, na kueleza mambo mengine mengi ambayo yanaweza kuonekana yako nje ya ushuhuda wenyewe. Lakini si kwa ubaya bali ni kwa ajili ya kukujenga na ninaamini ukisikiliza ushuhuda huu mpaka mwisho hautabaki kama ulivyo sema amina kubwa Unapoendelea kusikiliza ushuhuda huu wa kustajabisha tafadhali hakikisha unashikamana na mafundisho yaliyomo pamoja na kuyaishi yote utakayojifunza humu kwa sababu kesho haina uhakika lakini milele ii karibu mno Katika ushuhuda wangu sehemu ya tatu Nilizungumzia kuhusu sababu ya mimi kupelekwa Nigeria pamoja na sehemu zingine kwa kazi maalum dhidi ya kanisa la Mungu na Ukristo. Na pia jinsi tulivyoanzisha na kupanda makanisa mengi ya uongo. Vile vile katika hii sehemu sasa nitaendelea kueleza kuhusu jinsi nilivyokutana na Yesu Kristo. Nitakueleza pia juu ya sera ya mfumo wa benki na malipo bila pesa halisi mkononi. Nitakueleza mkakati wa ufalme wa giza dhidi ya ulimwengu leo ambapo watu wengi wanaona kama maendeleo tu yanayotokana na ugunduzi wa kisayansi lakini nakwambia sivyo. 